tungependa kwanza tusomee ndugu Branham ile ulizo ya Mungu iko ujumbe mtalijengea nyumba gani tutasoma katika ujumbe mtalijengea nyumba gani mstari wa saba sasa hebu tusome kifungu kimoja tu ama viwili hapa kutoka kwenye mlango wa saba wa kitabu cha matendo kuanzia kifungu cha 44 matendo sura saba 44 ile hema ya ushahidi ilikuwa pamoja na baba zetu jangwani kama alivyoagisa yeye aliyesema na Musa ya kwamba aifanye sawasawa na mfano ule aliyouona ambayo baba zetu kwa kupokezana wakaingiza pamoja na Yesu katika miliki ya mataifa wale ambao Mungu aliwafukuza mbele ya baba zetu mpaka siku za Daudi aliyepata fadhili mbele za Mungu naye aliomba ampatie Mungu wa Yakobo maskani lakini Sulemani alimjengea nyumba ila yeye aliye juu hakai katika nyumba zilizofanywa kwa mikono kama vile asemavyo nabii mbingu ni kiti changu cha enzi nchi ni pa kuwekea miguu yangu ni nyumba gani mtakayojengea Asema Bwana basi simama pale. Ni nyumba gani mtakayo nijengea? Tuliongea siku zilizopita kabla ya kujenga nyumba ni lazima tupate ramani. Na hiyo ramani iko kwa mwenyewe wa nyumba, mmiliki wa nyumba ndio eko na hiyo ramani. Ni lazima ufike kwake akupatie ramani na akuoneshe sehemu ya ardhi kwenye utajengea. Yeye yuko kule mbinguni na ardhi ya kujengea iko ni kule mbinguni. Kwa sababu hii maskani ilijengwa uh, agano la kale na Musa na wale wote ilikuwa ni kivuli cha maskani. Sisi katika uh, agano jipya tunapaswa kujenga maskani yenyewe sio kivuli tena sasa ni lazima tufike kule tupate ramani ya maskani sasa mambo haya yamefichwa Mungu hawezi kuyatangaza kwa mtu yeyote tusome Efeso uh, moja mstari wa 18 tutaanzia pale Efeso moja mstari wa 18 wa Efeso sura ya kwanza tusimame tusomee ndio andiko wa Efeso moja sura ya 18 wa Efeso moja sura ya 18 sawa tutasoma katika hilo kwa Yesu amen Uh, macho ya mioyo yenu yetiwe nuru mjue timaini la mwito wake jinsi lilivyo hapana samani wetesu mm. ine sio kwa hadi 23 okay. ambao akili zao zimetiwa giza nao wamefarakanishwa na uzima wa Mungu kwa sababu ya ujinga uliomo ndani yao kwa sababu ya ugumu wa mioyo yao ambao 
kisha kufa ganzi wanajitia katika mambo ya ufisadi wapate kufanyi, kufanyiza kila namna ya uchafu kwa, kwa, kwa kutamani bali nini sivyo mlivyofunza mlivyojifunza Kristo ikiwa mlimsikia mkafundishwa katika yeye kama kweli ilivyo katika Yesu mvue kwa habari ya mwenendo wa kwanza hapana nimedanganyika tena Kiswahili tena kifaransa ni wa Korinto wa kwanza sura ya kwanza sema mulisame sana nangaika anote mambo ya lugha Korinto wa kwanza wa Korinto wa kwanza sura sura ya kwanza mustari wa 18 Okay. Kwa hivyo kwanza wa kwanza sura ya kwanza mstari Kwa sababu neno la msalaba ni sawa. Ndio. Kwa wanaopotea ni upuzi. Bali kwetu sisi tunaookolewa ni nguvu ya Mungu. Amen. Niende kwa kuwa imeandikwa ni taiharibu hekima yao wenye hekima na akili zao wenye akili nitazikataa ili wasipate ramani ya maskari twende yuwapi mwenye hekima yuwapi mwandishi yuwapi mleta hoja wa zamani hizi je Mungu akufanya hekima ya dunia, dunia kuwa ni upumbavu kwa maana katika hekima ya Mungu dunia isipopata kumjua Mungu kwa hekima yake Mungu alipenda kuwaokoa waaminio kwa upuuzi wa lile neno linalohubiriwa kwa sababu wayahudi wanataka ishara na wayunani wanataka hekima bali sisi tunamhubiri Kristo aliyesulubiwa kwa wayahudi ni kikwazo na kwa wayunani ni upuuzi bali kwao wao waitoa wa Yahudi kwa Yunani ni Kristo nguvu ya Mungu na hekima ya Mungu. Amen. Kwa sababu upumbavu wa Mungu una hekima zaidi ya wanadamu. Amen. Na udhaifu wa Mungu una nguvu zaidi ya wanadamu. Amen. Mungu mpendwa tunapomba utusaidie. Utuweke pembeni na wewe mwenyewe kuja ongea na watoto wako. Amen. Kwa sababu akili ya mtu ni upumbavu kwa maneno ya Mungu. Utoshe akili yangu. Ujeongee na watoto wako. Utuoneshe ramani ya maskani tunapaswa kujenga hapa. Baba tutakushukuru na tutakushukuru kwa jina la Yesu. Amen. Amen. Ah, na akili yetu tupate ku Uh, kusoma ramani ya maskani tunapaswa kujenga Mungu. Uh, ndio sababu tutasoma tena ndani ya mahubiri huyu Melkizedeki ni nani? Huyu Melkizedeki ni nani? Huyu Melkizedeki ni nani? Eh uh, stadi wa semana nani? Semani ni Tuanzie na nani? Na nani nasema kisha baada ya kutambua kwamba neno la Mungu lilikuwa chakula cha tai. Hapana. 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 Eh 'Kasema hapo kisasema basi hamna njia kwa Mungu kuweza kukufikia kamo mm. kwa sababu yamefichwa wenye hekima na akili na kufunuliwa watoto wachanga ramani ya maskani imefichwa kwa yeah. wenye kuwa na akili ya usomi wenye yeah. walisoma university ma engineer hawawezi yeah. kusoma hiyo ramani tuendelee yeah na kufunuliwa watoto wachanga kufunuliwa 
kufunuo kufunuliwa watoto wachanga walio tayari kuyapokea kujifunza nami nikasema hapange kuwepo njia kwa Mungu kukufikia umejifungia mbali naye Biblia nzima ni ufunuo wa Mungu kanisa lote limejengwa juu ya ufunuo wa Mungu Hamna njia nyingine ya kumjua Mungu ila kwa ufunuo. Ni kwa ufunuo tu haiwezekani uanze kufikiri ndio upate sasa ramani ya kujenga hapana. Mpango wa Mungu tunaupata kwa ufunuo. 42 Tasaba kama fundi wa kuchonga sanamu za mawe kuifunika kwa kinyago juu yake hivyo ndivyo Mungu ametenda kwa kizazi hiki ilikuwa imefichwa mambo haya yote yamekuwa yamefichwa na yamepaswa kufunuliwa katika kizazi hiki na haiwezekana uh, William uh, uh, mjumbe wa wa Philadelphia nani ndiye anatuweze Hai, mungu hawezi kumpatia Wesley ramani ya wakati wa mwisho. Na, na hawezi kumpatia Musa ramani ya chombo cha Noa. Kila wakati Mungu anafunua polepole siri yake. Sisi tuko wakati wa mwisho. Siri zote zinapaswa kufunuliwa. Amen. Arbaina mbili. Eh, mm. Na amepaswa kufunuliwa katika kizazi hiki. Na Biblia ilisema yangefunuliwa wakati wa mwisho. Ni kama huyo fundi akifu, akifunika kazi yake hata wakati atakapoondoa kile kinyago kwake na akaonekana wazi. Na hivyo ndivyo Biblia imekuwa imekuwa kazi ya Mungu iliyofunikwa na imefichwa tangu kuwekwa misingi ya ulimwengu na ni ile siri yenye sehemu saba siri yenye sehemu saba ukasoma uh, ufunuo sura ya kwanza mstari wa ishirini ningependa pastor tusome pale ufunuo sura ya kwanza kabla ya kuendelea Ishirini Siri ya zile nyota saba ulizoziona katika mkono wangu wa kuume na ya, na vile vinara saba vya dhahabu zile nyota saba ni malaika wa yale makanisa saba na vile vinara saba ni makanisa saba na kila kanisa ina ramani yake pendele 20 20 okay kila makanisa ni saba tunaanzia kanisa la paulo na kule ufaransa kanisa ya ire ire ne ire ne ire ne inaendelea mpaka leo ni sehemu ya saba ya ramani ya kujenga hekalu ya Mungu kupitia watu wenye kwa hapa duniani wenye wanaamini twende 42 Mungu aliahidi katika siku hizi katika wakati wa kanisa la Laodikia yeye angeondoa kile kinyago kutoka kitu hicho chote na tungeweza kukuiona sikia hapo ni kuiona Arbaina sita sita Bas okay. sita Bas hapo mwanzo Mungu aliishi pamoja na sifa zake kama nilivyonena asubuhi ya leo Hapo Hizo ni mawazo yake Hapa kuwepo kitu Mungu peke yake bali alikuwa na mawazo kama tu vile mjenzi mashuhuri aweza kutayarisha ni yani mwake 
na kuchora anachowaza kita ata atajenga kuumba sasa hawezi kuumba anaweza kuchukua kitu kilichoumbwa na kutengeneza vingine maana Mungu ndiye njia pekee mtu pekee anayeweza kuumba bali anawaza niani mwake atakayo tenda na hayo ni mawazo yake hayo ni matakwa yake sasa ni wazo kisha analinena na ndipo ni neno basi na ne, neno ni wazo linapotamkwa ni neno wazo linapotamkwa ni neno bali haina budi kuwa wazo kwanza ndivyo silivyo sifa za Mungu kisha zinakuwa wazo halafu neno Amen. wakati ujumbe uliingia hapa Tanzania mzani mzee muongoka ndio ilikuwa wa kwanza kupokea ujumbe ni katika nia ya Mungu kabla ya kuumba Tanzania Mungu alijua kwamba ni mzee muongoka ndio atapokea ujumbe yeah. lakini Mungu hakumfunulia ramani ya kumjengea kanisa sawa sawa na Daudi Mungu akumpatia ramani ya kujenga kanisa yeah. alimpatia mtoto wake Solomon ndio sababu wale wenyewe mzee Mungu kanisa miongoni mwao uh, William Chidai yeye ndio alipewa kabla ya misingi ya dunia haijawekwa alipewa ramani ya kujenga hapa sasa ni, inabidi tutafute sasa hiyo ramani mzee atafute hiyo ramani iko wapi hamsini uh, sura hamsini hamsini na kumbuka wewe macho yako umbo lako chochote ulichokuwa ulikuwa katika mawazo yake hapo mwanzo Amen. tunaongea kuhusu mzee kwa sababu biblia sio ya wenye walishakufa ni ya wazima rudia tena pale nakumbuka wewe macho yako umbo lako chochote ulichokuwa ulikuwa katika mawazo yake hapo mwanzo Amen ndele kabla ya wakati wote yule Mungu ni mwenye enzi katika kuchagua kwake mlijua hayo Mungu ni mwenye enzi je nani aliyekuweko kule nyuma kabisa kumwambia njia bora ya kuufanya ulimwengu ndio sababu nia za Mungu kwa kujenga haya maskani ya pasta chidai aliweka alikusanya ndani ya chipukizi akakusanya ndani ya chipukizi hiyo chipukizi wakati Mungu anamuumba mzee Chidai mwanzo sura ya kwanza 26 tumuumbe kwa mfano wetu ramani ya kujenga kila kitu ramani ya kazi yake ya muhubiri yote ikawekwa ndani ya uh, chipukizi ndani ya mbegu hiyo mbegu ikatiwa ndani ya mababu wake ikafikia ndani ya mzee Rube baba yake baba yake akatia hiyo mbegu ndani ya mama Yokebeli mama yake akazaliwa wakati anazaliwa epo na hii mbegu ndani yake mbegu ya imani sasa ndio sababu Mungu anasema mtanijengea nyumba gani ramani nimekwisha kuitia ndani ya mbegu sasa tuoteshe hiyo mbegu inekuwa ndani ya mzee tutaoteshe namna gani tusome kwa kwanza mzee tusome uh, zakaria zakaria 6 mstari wa 12 zakaria 6 mstari wa 12 Zakaria 6:12 Sita. Zakaria 6:12 Inasema Ukamwambie ukisema Bwana wa majeshi asema hivi ya kwamba tazama mtu huyu ndiye ambaye 
jina lake ni chipukizi naye atakuwa katika mahali pake naye atalijenga hekalu la bwana la bwana jina jina eh mtu tazama kwenye kizungu watu wengine au tayari chipukizi mbegu tuseme tu mbegu mbegu ndani ya mbegu mna chipukizi mimi najua sasa Kiswahili kuazimia ndani ya mbegu mna chipukizi Mungu anakusanya kila kitu kinyewe mtoto wake anapaswa kufanya kwa duniani kinakusanywa ndani ya mbele amen ndio sababu Yesu anasema Yohana 12 mstari wa 24 wakati wa Giriki walipenda kumuona Yesu ili tunapenda kumuona Yesu alisema nini mzee tusome Yohana uh, 12 mstari wa 20 na Yohana wa 20 na mstari wa Soma kwanza mstari wa 20 Sasa inasema palikuwa na Wayahudi wa Yunani kala wa kala miongoni mwa watu waliokwea kwenda kuabudu kwenye siku kuu. Asi hao walimwendea Filipo mtu wa Bethsaida ya Galilaya wakamwambia wakisema Bwana sisi tunataka kumuona Yesu. Filipo akaenda tunataka kumuona Yesu. Amen. Jibu la Yesu 24. Ah msimamie. Amini amini naombieni chembe ya ngano isipoanguka katika nchi ikafa hakuna hali hiyo hiyo kafa ukaa hali hiyo hiyo peke yake bali ikifa hutoa mazao mengi maskani ya segerea ramani ndani ya mbegu hiyo mbegu ndio yenyewe iliwekwa ndani ya mama Yokebedi akamzaa pasta sasa hiyo mbegu ikavikwa mwili wa kufa huyu mwili wa duniani mwili wa udongo sasa kwa kusema hii mbegu yote sawa sawa na mbegu yote hata ya mwembe ni lazima hiyo bahasha ha bahasha hiyo envelope yake Iyoze ife iyoze ndio mbegu itaota um, ndio sababu Yesu anasema muvunje Yohana uh, uh, 2:19 Yohana 2:16 anasema muharibu ekalu hii ya mwili Muharibu inapaswa kuharibika kwa sababu uh, chipukizi kwa kule ndani haiwezi kuota kama hamuharibu hii ya nje. Ndio sababu alimwambia uh, Yuda rafiki yangu fanya kazi ya kuua ili maskani ya dunia ife ili maskani ya mbinguni ijengwe. Haleluya. Anasema Yesu akajibu akamwambia, "Nivunjene kalu hili nami ni katika siku tatu nitalisimamisha." Sasa maskani tunapaswa kujengea Mungu. Biblia inaongea kwa uh, Korinto wa pili. Kwa Korinto wa pili sura ya tano mstari wa kwanza hadi wa ine Kwa Korinto wa pili sura ya tano mstari wa kwanza hadi wa ine inaongea wanatuonesha pale waziwazi kwamba mzee Chidai mwili wenyewe baba Ruben alimpatia na mama Yokebedi ni maskani hapa duniani haya maskani yanapaswa kufa ili maskani ya mbinguni yaonekane ijengwe sura ya tano sura ya tano mstari wa kwanza soma tu wa kwanza kwa maana tunajua ya kuwa nyumba ya maskani yetu iliyo ya dunia hii itaharibiwa. Ah. Tunalo jengo litokalo kwa Mungu. Nyumba isiyofanywa kwa mikono iliyo na iliyo ya milele mbinguni. Maana katika nyumba hii tutaanguka 
tikitamani sana eh tuogua tikitamani sana kuvipwa kao letu litokalo mbinguni ikiwa tukiishi ikiwa tukiisha kuvipwa hatu, hatutaonekana tu hatutaonekana tuuchi kwa sababu sisi tulio katika miskani hii twa tuogua wewe ni mstari wa ine. Yes. Ikiwa kama tumevikwa vasi la kule mbinguni hatutaonekana uchi kule mbinguni na hapa duniani hatutakuwa na kiu cha kutembea uchi. Amen. Kama mwanamke anavua badala ya kuvaa anashonesha vazi la juu kwa kile anapaswa hapa kwa jinsi viandani vionekane ile kiwi na msukuma kufanya hivyo ni kwa sababu hana nafasi la ndani hana la hana yale maskani ya kule mbinguni hana kitu kule mbinguni kwa sababu mbwa hana kitu kule mbinguni anatembea uchi na hana aibu kwa sababu hana kitu kule kwa sababu nyama yote iliungwa haina nafsi. Yeah. Nyama iko na mwili na roho. Mm. Haina nafsi. Ndio sababu Adam mu, mwanzo sura ya ya, ya pili mstari wa 20 Mungu alimwambia mstari wa 18 nitakupatia mwanamke mwenye atakusaidia mke wako. Chagua alipaswa kuchagua ilikuwa ni nyama tu wanawake wa, walikuwa ni nyama tu kwa mke wa simba mke wa mbuzi anasema chagua aliangalia wote hawana sehemu ya tatu wako tu na mwili na roho akasema sijaona mwanamke mwenye kunifanana ilikuwa na hiyo sehemu tatu amen ni namna moja wakati unataka kuoa yes. utaoa mwanamke mlikuwa na sehemu tatu ama mpaka sehemu mbili mm. vijana wanapenda kuoa wanawake ni wana sehemu mbili mm. kwa sababu wanajipodoa wanajipamba mm. anasema ni mrembo kule ndani hana maskani ya juu yeah. ni mwanamke mnyama yeah. na binti naye anapenda kuolewa na mwanaume mwenyewe hana maskani ya juu yeah eko muchi kule ndio sababu yeah. unaona wanamziki wa Kongo mm. na wengine wanaanza kuaiga mm. anavaa hili ni msuruali mm. yeah. msuruali anashusha paka hey. kwa nini unapenda kuvua hey. <laughs> unapenda kuvua kwa sababu hauna kitu kule yeah. 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 tunaweza uh, kusoma tena siri ya maskani ilikuwa ndani ya chipukizi Marko Marko 4 eh, Marko 4 Marko 4 akasema ufalme wa Mungu mfano wake ni kama mtu aliyemwaga mbegu juu ya nchi. Kwa kujenga ndio kwa kujenga ufalme wa Mungu ni kumwaga mbegu juu ya ardhi ardhi ya watu ya kule. Kazi yetu hapa tupande hiyo mbegu inyewe ilimwagwa ndani ya mama zetu wakatuzaa hapa duniani sasa mbegu ingalipo hapa tutaipanda namna gani tutaipanda misiku tunafungua mbingu na kupandisha hiyo mbegu kule juu itakuwa ni namna gani mbegu ilikuwa katika mwili wa kufa hakika hiyo mbegu iko hades 
Haipo hapa duniani. Tusome um, bila bila pesa without money. Without money without price. Ngiweza ku, ku wakumbusha tena ya kwamba haya ni makao ya Mungu. Na hiyo ni bustani wa Eden. Ni kiwango cha sita Mungu ana mbingu tatu. Mbingu tatu ya Mungu. Pale yeye mwenyewe anakaa pale kiti chake. Na hapa ni malaika na hapa ni Eden basi tuliumbwa katika kesho Tunaweza kusoma eh uh, tunaweza kusoma Efeso 2 uh, mstari wa 10 Efeso 2 mstari wa 10 Efeso 2 Efeso 2 2 mstari wa 10 Ma tukazi tukazi yake tuliumbwa katika Kristo Yesu tutende matendo mema ambayo tokea awali Mungu aliyatengeneza ili tuenende naye. Tuliumbwa pale katika Kristo yes. na ramani ya matendo yote Mungu aliitia ndani. Yeah. Tunaweza kuisoma mu uh, Zaburi 139 Zaburi 139 mstari wa 13 Zaburi 139 mstari wa 13 13 13 Maana wewe ndiwe ulieniumba mtima wangu mm. au moyo wangu ndio <laughs> uliniunga uliniunga tumboni mwa mama yangu mama yoke bed so. twende 16 16 Macho yako yaliniona kabla sijakamilika mm. chuoni mwako ziliandikwa zote pia siku zilizoamriwa kabla hazijawa baada siku zote zangu zilizoamriwa yeah. siku zote zilizoamriwa za mzee Chidai siku zote zilizoamriwa kwa kila mmoja kati yetu yeah. na siku ya leo yeah. tarehe 12 mm. ilikuwa inaandikwa kabla sijazaliwa yeah. Mungu anaandika ndani ya nafsi. Yes. Ndio ramani zote za maisha yangu hapa duniani. Yeah. Kila siku ni ramani moja, kila yeah. siku. Yeah. Sasa tusome uh, Wakorinto wa 2 12 moja hapa ni tuliumbwa. Amen. 11 wa 2. Wakorinto wa 2 12 kwa kupata ramani kupata ufunuo kwa kile tunapaswa kufanya yeah. ni lazima tuingie huko amen paulo aliingia hapa usome kwenda hadi 12 12 mstari wa kwanza sina budi kujisifu japokuwa haipendezi lakini nitafikiria maono na mafunuo ya bwana maono na mafunuo ya bwana yako ni huku na mstari wa pili sima namjua mtu mmoja katika Kristo uh, yapata katika miaka kumi na mine uh -huh. kwamba alikuwa katika mwili sijui katika mwili alikuwa hapa duniani katika mwili uh -huh. kwamba alikuwa nje ya mwili sijui yeah. ni Paulo uh -huh. Mungu ajua uh -huh. mtu huyo alinyakuliwa juu mpaka mbingu ya tatu mbingu ya tatu ni hapo mbingu ya kwanza Hii ni ya tatu, yes. hii ni ya pili, yeah. unikuwa malaika, yeah. na hii ni ya kwanza. Tumine walituumba. Yes. Uh, Musani wa hile? Ya kuwa, alinyakunio mpaka petuoni, akasikia maneno ya siyo tamkika. Yeah. Aka pewa, aka fumuliwa. Amen. Ambari haijuzu mwanadamu, haya nene. Yeah. Ni nafsi yake ndio hili nyakunio mpaka kule. Sasa shetani naye akamwiga Mungu 
naye akajifanyia yake mbingu tatu mbingu ya kwanza yeye mwenyewe akaa pale anaongoza mambo machafu yote mbingu ya pili ni pepo wale pepo wote wao walimfuata na mbingu ya kwanza ya shetani ni kiwango cha tano hiyo mbingu e, tatu ya shetani e, tusome e, Isaya e, 14 Isaya 14 mstari wa 14 hadi 15 14 nitapaa kupita vimo vya mawingu shetani anasema hivi wakati yeye alikuwa ni hapa malaika wote walikuwa ni hapa mbingu ya pili ya Mungu yeye yeah. anasema anapenda pande twende nitafanana na yeye aliye juu ah. lakini utashushwa mpaka kuzimu mpaka pande za mwisho za shimo akashushwa mpaka ukuzimu na wakati Adam alitenda zambi sawa sawa na Lucifer alishushwa kuzimu ye naye akashushwa kuzimu na sisi wote tunazaliwa kupitia uh, mpango wenyewe shetani alimuoneshaka Eva mpango wa kuunganisha miili Mungu alizaa Adam akuunganisha miili alizaa Eva akuunganisha miili na Yesu leo natuzaa leo akaunganishe miili leo ni mpango wa shetani sasa ndio sababu nafsi zetu zote wakati tunazaliwa ziko ni huko kwa sababu ya nini kasirani ni pepo kama unakasirika unasema uko na mzizi wa hiyo pepo. Kama unasema uongo uko na mzizi wa hiyo pepo. Kama unaotenda ushalaki uko na mzizi wa hizo pepo. Basi tuna tuna tuko eh uh, uh, huyu ni mti wa mema na mabaya. Sasa sisi tuko sawa vile um, tawi tuko katika ukoo wa kuzaliwa jinsi shetani alimwambia ka Eva sasa ule ukoo uti eh, uti wa ukoo eh arbre genealogique eh uh, uh, baba rubena na kuzaa yeye epo kumuti wa ukoo wenu eh wanasema nini mkiingereza family 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 tree ni kusema sisi wote tunazaliwa family tree ya shetani. Yeah. Nafsi zetu ziko huko. Yeah. Wale wenyewe walitoka Misri, Misri ni hapa duniani. Mm. Walitoka hapa wakaja Kanaan. Baada ya hapo wote wakaenda huko. Mm. Na ukasoma uh, ukasoma uh, Luka 16 mstari wa 26 Mungu aka akawatenga watoto wake wenye walikuja huku wote akawakusanya akawaweka upande uh, wa paradi, paradise paradiso paradiso upande wa paradiso ni huku wale wote watoto wa wa Ibrahim wa Enoch wote wako huku watoto wa Ibrahim Abraham amen wako upande huu watoto wa Kaini wako upande huu. Baada hiyo kiti kiki kiwango cha kiwango cha tano kwa jinsi hapa haiwezekani wako separate. Wametenganishwa na niyo majibu uh, Ibrahim alimpatia huyo mtu mwenye alikuwa pande ya huku tajiri kule tajiri kule tajiri ndio lazima mambo ya huko kwa sababu alikuwa ni mcha Mungu amen eh, sasa akamjibia nusu 16 26 26 inasema
na zaidi ya hai lakini labda ni hadi shilingi tano sasa uh, ndio Ibrahim akasema manangu kumbuka ya kwamba wewe uliyapokea mambo mema yako katika maisha yako na Lazaro vivyo alipata ma, mabaya na sasa yeye yupo hapa anafarijiwa na wewe una uzio unaumie unaumizwa zaidi na zaidi ya hayo kati yenu na sisi kati yenu na sisi na nini kumewekwa shimo kubwa ili wale watokao kutoka huku kwenda kwenu kwenu wasiweze wala watu wa kwenu wasivuke kuja kwetu mtu mmoja tu ndio mwenyewe ana uwezo wa kufuka hiyo shimo ni Yesu Kristo wakati kwa kumsalaba wakati kwa kumsalaba Yesu alizikwa mkaburi alizikwa mkaburi kaburini baada yako nafsi yake ikashuka ikashuka kwenda kumnyang'anya shetani funguo ya kifo na mauti akamnyang'anya kisha kumnyang'anya akahakikisha hao ni kwa mambo ya huku anasema nyinyi amkuamini Noa amkuamini Ibrahim amkuamini Enoch ni mimi niliwatumana mtabaki mule na akawachukua walikuwa upande wa huku na akawapandisha akawapandisha badala kujenga hiyo daraja ama ngazi hii ngazi yenyewe ya kobo alionaka mu mwanzo uh, sura ya 28 mstari wa 12 hadi 17 28. Yakobo aliona aliona hii hii huyu uh, mungazi aliona tusome mwanzo 28 ndio 12 12 Aka, akaota ndoto na tazama ngazi imesimamishwa imesimi, juu ya nchi na nje yake yafika mbinguni mm. tena tazama malaika wa Mungu wanapanda na kushuka juu yake Mm-hmm. Na tazama Bwana amesimama juu yake. Akasema mimi ni Bwana Mungu wa Ibrahim baba yako na Mungu wa Isaka nchi hii uilali yayo nitakuwa wewe nitakupa wewe na uzao wako. 16 Yakobo akaamka mm-hmm. katika usingizi wake akasema kweli Bwana yupo mahali hapa wala mimi sikujua mm. naye akaogopa akasema mahali hapa panatisha kama nini bila shaka hapa ni nyumba ya Mungu hapa ni nyumba ya Mungu ye aliona Yesu hajazaliwa Maria alizaa Yesu hajazaliwa kwa lakini akaona kwamba hapa ni nyumba ya Mungu Yesu alipozaliwa akasema ni mimi nyumba ya Mungu Amen. na tusome sasa Yohana Yohana moja wa Yohana mtakatifu Yohana sura ya kwanza sura ya kwanza mstari wa tuanzie 50 okay. Yesu akajibu akamwambia kwa sababu nilikwambia nilikuona chini ya mti mm. chini ya mtini waamini utaona mambo makubwa kuliko haya akamwambia amini amini na waambie mtaziona mbingu zikifunguka na malaika wa Mungu wakikwea na kushuka juu ya mwana wa Adam utaona ile Yakobo alionaka mbingu ikafunguka na malaika inashuka inapanda inashuka inapanda yeye aliona juu ya Uh, mungazi yeah. kwa lakini nyinyi mtaona juu ya mwana wa Mungu kumbe yeye ndio njia yeye yes. ndio njia ya malaika kupanda na kushuka yeah. ndio sababu Yesu alikuja kumsalaba yeye kama vile njia alikufa 
wakati alishuka ni kwa kujenga hilo huyo mngazi alipofufuka basi mngazi ukaonekana na akaujenga na akapanda paka kule mbinguni tunakubaliana amen sasa sisi wote kwa sababu tunazaliwa katika hali ya zani tuko huku yeah. sasa ni tufanye namna gani tuangalie Yesu kwa kujenga huyo uh, mngazi ilibidi abatizwe mm. abatizwe na nabii wa wakati wake yeah. ilikuwa ni wakati gani ilikuwa ni wakati wa mwisho wa agano la kale yeah. leo tuko wakati wa mwisho wa agano jipya ndio sababu prophet yohana uh, mbatizaji ni prophet wa wakati wa mwisho wa agano la kale yeah. Na Brana ni prophet wa wakati wa mwisho wa agano jipya. Na e, msingi wa wa message ya ya ujumbe wa Yohana Mbatizaji msingi wake ni wakati alikuwa katika maji ya ubatizo anamubatiza Yesu mbingu ikafungulika na sauti katoke inasema huyu ndio nabii wangu mwenyewe anaandaa ana, kufika kwangu kwa kwanza yeah. na hivyo hivyo ndugu brana alikuwa anabatiza ule mtu oayo yeah. alipobatiza mtu wa 17 vile vile mbingu ilifungulika kwa hiyo mbatizaji na ye mbingu ikafungulika na Mungu akamwambia namna moja huyu Yohana mbatizaji aliandaa kuja kwangu kwa kwanza yes, yes. na ujumbe wako utaandaa yes, yes. kuja yes, yes. na moja na hiyo ni sehemu ya saba ya siri ya Mungu katika uh, agano jipya haiwezekani kuwa mtu mwingine ama mimi na sasa jamani mimi naisha leo sana ujumbe mimi ndio nakuwa na mkomboa brana uongo ni sehemu saba na ile sehemu ya saba ilifunuliwa kwa mungu brana hakuna mtu mwingine ndio sababu ubatizo ndio msingi prophet anahubiri ndugu ait Uh, ni wakati wa mwisho atatoa isoma hapa lakini nataja tu yeah. eti ndugu ni wakati wa mwisho anasema uh, wakati mtu anabatizwa ni pale panaanzia siri ya umungu wa Yesu amen inaanzia ni pale wakati mtu anabatizwa kwa sababu siku ya ubatizo nafsi iko huko Uh, iko hapa uh, Ades uh, iko hapa kuzimu tusome bila fe, bila uh, bila fedha bila uh, without, without money without, without money without price bila fedha bila gharama ah sitina tatu uh, kuanzie uh, 20 na 27 27 mm. 27 yeah. and I thought we had read some from the ways of God. I thought we were on a bridge to Mefikia. We have read chapter. Yeah, so. Some from the way of God. Mambo fulani toka kwenye neno la Mungu. If you have your Bible now, kama mnazo Biblia zenu sasa, let us turn to the book of Isaiah. Hebu tugeuke kwenye kitabu cha Isaiah. I like to see you get your book and read it. Napenda nione mnachukua kitabu chenu na kusoma kutoka huko. If you know more than just one or two words we read. Kama tutajua hapana sio sio hapa. Ni pale mwenyewe Branham ana anarudilia uh, Isaya. Pale nasema Isaya ngapi? Isaya Amsina tam eh hapa baada ya hapa anasoma Isaya 55 chapter 8 ndio okay. tuisome kwenye Biblia Isaya 55 Bwana anaongelea hiyo uh, Isaya 55 wakati mtu anasikia neno ili neno la Kristo 
neno la Kristo linatokea huku kwenye kuwa ufunuo eh uh, tusome kwanza kabla kusoma uh, Isaya 55 tusome kwanza uh, Warumi kumi mstari wa 17 Warumi kumi mstari wa 17 inasema basi imani chanzo chake ni kusikia na kusikia huja kwa neno la Kristo kusikia huja kwa neno la Kristo ndugu tusome kwanza Mekisedeki ni nani uh, utusomee uh, uh, na nane imani huja kwa kusikia na ni kwa kusikia neno la Kristo neno la Kristo liko huku mimi hapa niko naongea sauti yangu ndio mnasikia. Kwa lakini naweza kutumia simu. Na kuita alo. Kuna njia mbili ya kusikia. Sauti inakuja ah hewani na sauti inakuja ndani ya simu. Sasa uh, neno la Kristo linapaswa kuja kwako kupitia simu ya Kristo. Amen. Niyo Uh, kwa sababu uh, uh, mbegu ya kujenga hekalu ya Mungu ni mbegu ya teofania teofania sawa sawa ni mbegu ya teofania kwa sababu hekalu yenyewe itakuwa ni hekalu ya teofania haitakuwa ya mbao ama ya mawe na ardhi pa kuijengea ni ardhi ya teofania na neno napaswa kusikia ni neno linatokea kuteofania yako. Yeah. Eh ndio yanatongea kwa natongea pale kwa pale. Mm. Yule likizele kinaye. Kimana naye. Kisha baada ya kutambua kwamba neno la Mungu lilikuwa chakula cha tai. Bas ukaacha mengine. Ako? Ukaacha mengine, ukaacha kusikia mahubiri ya kanisa kanisa tu ya yote tu yeah. ukaacha na basi umeungwa kuwa mfano halisi ulio hai wa Mungu aishie ulisikia kutoka kwa mwili wako wa kiungu mwili wetu ulio wa dunia hii ukiharibiwa tunao mwingine unaotungoja yeah. unatokea unajia pale pale sauti inatokea mwili wetu ulio uh, Unasikia basi umeungwa kwa mfano halisi ulio hai wa Mungu aishie. Ulisikia kutoka kwa mwili wako wa kiungu. Eh sasa pale watu hawezi kuelewa kabisa kabisa. Mwili wa kiungu uko wapi? Uko au uko hapa? Mwili wa kiungu ni mwili wa teofania. Nikisema Yesu wakati tunahubiri tunahubiri kupitia simu ya Golgotha. Tunaombea kupitia simu ya Golgotha uh, utusomee uh, siku ile kule Kalvari siku uh? mm. kuna njia kuu imewekwa Yesu kule Kalvari alienda kujenga highway njia kuu njia kuu Bende there is a telephone sitting there kuna simu imewekwa pale yeah. akajenga mtandao wa simu Bende yeah. mm. There is a line to glory. Kuna mtandao kwenda utukufunu. Akajenga uh, Wi-Fi, akajenga internet kila kitu. Uh, WhatsApp. Yote alijenga hapa. Ndelea brings every person in which we unatenda zambi ni simu inatokea kwa shetani. Yeah. Uko na mke wako utasikia anakukasirikisha na unachukua mkono unamupiga ni simu unapata kutoka kule kwa shetani yeah. wakati simu inafika ila wanakutumia ni video wanakuonesha kisa anafanya yeah. na wewe sasa unafanya hivyo kwa uh, kufanya usharati ni kwa sababu ya hiyo huko yeah. connected kule central yeah. ya shetani yeah. Yesu alikuja juu ya kukata hiyo singa yote. Mitambo yeah. yote yeah. ni moja kwa moja. Nikuchukua mzizi wa Kasirani yeah. 
Who disconnected hapa Kuleta huku Na itapitia huku Amen. Amen. Baba kule. Amen. Mzizi wa usharati yeah. ana disconnected. Yeah. Inakuwa sasa inaunganishwa kwa kama mzizi wa ndoa halali. Amen. Halisi. Amen. Amen. Ah, kila mzizi eko na ukata. Yeah. Ndio kazi Yesu alikuja kufanya huko. Endelea. Endelea. If a man is from sin, kama mtamejea dhambi, it connected him in on central Moja, moja moja he can be forgiven of that sin. Kwa jine Not only that, Sio tuidio, but that sin is paid for. Lakini ile dhambi imelipiwa. Kama ta 63. 63. Okay. You don't have to be lost. There is a highway. Kuna njia and it's called the way of holiness. Na njia ya utakatifu. The unclean don't pass over it. Wale wachafu hawezi kupita njia hiyo. Kwa sababu kwa kuchukua ramani huko ya kujenga kanisa, ni lazima kupitie njia hiyo. Mahubiri utahubiri ingie humu kisha ndio itokee kule ije ndani ya nafsi ya ule mwenye anasikia. Tuendelee. Sina nne. He broke the powers of Satan. Alivunja nguvu za shetani. He opened the prison doors. Tunulia pale ulisema njia takatifu. Okay. Hadi ndio tutakapo. Mm. Eh, sorry. Sema the unclean don't pass over it. Wachafu hawezi kupita njia hiyo. For he comes through the fountain. Kwa sababu anakuja kupitia kwenye chemchemi. First, kwanza haiwezekani Ufike kuchukua ramani huku kama haujapitia kuchemchemu kuchemchemu ndio yeye anaongea uh, turudie pale pa uh, Melchizedek uh, uh, 88 alikuwa anaongea kuhusu uh, Bible nani uh, uh, Isaya 55 Isaya 55 pasto tusomee Na wewe utafutie pa ile fasi wanaongea mambo ya Isaya 55 uh, mstari wa kwanza Isaya 55 Haya kila aonae kiu jioni majini Amina. Ukiwa na kiu ya kusema na mimi niwe maskani ya Mungu ni jengwe lazima upate kiu cha kwenda ku majini Majini Amina. Lazima upate kiu cha kwenda majini yeah. Ukabatizwe Endelea Na ya siya na fenda Joni Nunueni Mle Na ya Joni Nunueni Divai na maziwa Bila fenda Na bila thamani Asante 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 Unapata Wala nasema Joni Kila anaye kuwa na kiu Aji Na yon Ya yeah, nasema fangusha Jeone mtazara kutu adeni ya mbea Nidi utenda Hapa nilikuwa Wakati anansia anasoma uh, Anasoma Anasima tusome Isaya Amsini na tani Nipale anarudiria tu inye Pasta ntoma kusoma Kwa mba yeyote mwenye kuwa na Kiu Cha kuokoka Kuokoka ni kujengwa maskani ya mungu Amina Mwenye kuwa na hiyo kiu Hawezi kuanzia fasi ingine Wakati watu wa Pantecost Wanaubiri, wanauliza Ni nani mwenye kuwa na kiu cha kuokoka Wananyusha mkoko Anasema, haleluya, umeokoka Wakana sabia, hapana Ito ni kiu cha kwenda majini Amina Sio kuokoka Angaliko tuna kiu Ilazima apitie kule Kuna ipada? Mstero unanza ya uwa Ayi soma, pasituwache Tunesha soma kwenye zipo Soma sasa 33 
mwenye kuwa na kiu waje maji wa batizo ubatizo siri ya ubatizo ni hiyo prophet anafasiria pale 33 Mustari, masaba mustari wanga. Mustari you ever the ditch of sin and unbelief. Shimo la dhambi na kutokuwa mimi. 64. When you get the wreck out. Wakati unapopata eh mapambano ya kutoka. Usually they put a big chain way over into the ditch. Kwa kaida wanatumukiza mnyororo mkubwa ndani ilo shimo. Wrap it around the bumper or so forth. Wananizumishia kwenye bumper au chuchote kile. And begin to crank. Na wanaanda kulivuta. Wakati tunazaliwa. Nafsi yetu ya zani. Iko katika shimo la zani. Siku tunakuja mbatizwa. Mbingu inafungulika. Na uo mungazi Una mnyororo Yesu anashusha mnyororo Kuja kutafuta Umundani Ili akokote Akutoshe kile mshimu Tuende eh, si, Siti na, na tano When God finds you In the ditch of sin Kati mungu ataka kukupata Kwenye ni shimu la, la dhambi Saithi leo Kama ujabatizwa nafsi mko katika shimo ya zambi kama ulishabatizwa una zambi yenyewe ulitenda au hujatengeneza unatumbukia tena katika shimo la zambi ni lazima tukate wewe mzizi kupitia kutubu kukiri na kutengeneza amen 65 wakati Mungu anakukuta huko and hear you calling on him na anakusikia ukumuita he sets down a chain and that was wrapped around Calvary.